Greetings to you again in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വന്ദനം. Praise God for bringing us to the second and the afternoon session of this 13th annual conference of the Employees and Professionals Fellowship of Kotayam. Uh, ഈ പി പി എഫിന്റെ പതിമൂന്നാമത് വാർഷികത്തിലെ രണ്ടാമത്തെയും ഉച്ചകഴിഞ്ഞത്തെയും യോഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഇന്ന് പ്രഭാതം മുതൽ നാം ഇവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മോട് വിവിധ രീതിയിൽ ദൈവം സംസാരിച്ചതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥാനത്തും ദൈവം നാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ ഉയർത്തുവാനും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചിലർ സ്വയമായി തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപിതമായ ഒരു മേഖലയിലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അധ്യാപക വൃത്തിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയിലോ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് afternoon on a very important subject valare pradhana petta oru vishayate kuriche innu chekke ningalodu samsarikkan njan aagrahikkunnu why has god kept you there എന്തിനു വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖലയോ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിന്റെ രീതിയോ വിഭിന്നമായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നാൽ ചിന്തിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടി to meditate and answer this question ee chodyathine dhyanaparamaya uttaram kaanuvanayitte oru manikkurile samayam selavadikkuvan namukku onnu chisramikkam this morning we meditated on the issue of who is a true christian aarana oru yathartha christiani enna vishayathe kurichaanallo innu raavile nam chindichathu that's more of our personal life adu koodilayum nammude vyakti jeevithavumayi bandhapetta kaaryam aanu this afternoon i progress a little further to speak on our vocational life innu chekke alpam kooda munbottu poi konde nammude tholilparamaya pravartana mega ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു right at the outset i want to make a statement which is very important തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പ്രാരംഭമായി ഗൗരവമേറിയ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ നടത്തട്ടെ what is a blessing from god ദൈവം നൽകിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ജോലി employment is a blessing from god ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമായി നമ്മുടെ തൊഴിൽ മേഖലയെ കാണുക work was assigned to man not after he fell but before the fall ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ വീണ് പോകുന്നതിന് ശേഷമല്ല വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മനുഷ്യന് നൽകപ്പെട്ട ഒരു നിയോഗമാണ് തൊഴിൽ സോ വർക്ക് ഈസ് നോട്ട് ദ പോർട്ട് ഓഫ് കേൾസ് അതുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന് മേൽ വന്ന ആ ശാപത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ല ഗോഡ് ഗേവ് വർക്ക് ആസ് എ ബ്ലസ്ഡ് അസൈൻമെന്റ് ടു മാൻ ആൻഡ് ദെൻ ഹി ആസ്ക്ഡ് ഹിം ടു മൾട്ടിപ്ലൈ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയായിട്ടാണ് തൊഴിലിനെ ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയത് അതിനുശേഷമാണ് അവരെ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വെൻ വി ഗോ ടു ഇറ്റേണിറ്റി ഫ്യൂച്ചർ that is the heavenlies there also we will have the blessing of work adagonde thanne nammala manasheesham nam nithyadeyilekku swargathilekku pogumbol avadeyum tholilinte anugraham namukku anubhavikkuvan sadhikkum when we say rest in heaven that does not mean joblessness or worklessness or idleness but it is a non stop constant service for god swargathile visramam ennu nam parayumbol avade tholil illatha oru avasthayalla alasamaya oru avasthay സ്ഥിരമായി ഇടപെടവില്ലാതെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ നാം അവിടെ ഏർപ്പെടുകയാണ് എല്ലാ നാളും അവനെ സേവിച്ചു അവനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു will be tension free toxic free because the tempter will not be there innum nammude nithyadeyilum nam tholil cheyidukonde thane irikkum ee rendu meghalagal thammil oru vyathyasam mathrame ullu innum nam cheyina tholilil pala tarathilulla samardhangalum sangharshangalum nam anubhavikkunnu ennal nithyadeyil pishajinte aakaranam illathadinal parikshagan nammude samayam illathadinal avade valare santoshakaramayi joli cheyvan sadhikkum in this world there are two view points about work joliye kuriche rendu vidathilulla vibhinnamaya kaalchipadugal ee logathilundu one i would call as the non christian 
Christian viewpoint and the other I would call as the Christian viewpoint. You ask a non-Christian in general why he works. General and popular answer to that question is that in order to earn bread. But what is or what should be the Christian viewpoint about work? I work in order to glorify God. That's why the Bible says in 1 Corinthians 10, chapter 31st words. Whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. The same thought is carried by the Apostle Paul when we are writing to the Colossian Christians. In chapter 3 and verse 17 he says, Whatever you do in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ. And he also adds to say that whatever you do, don't do it unto man, do it as unto the Lord. A group of building workers was busy in the construction work. There was a visitor. He saw some men working near a huge mountain. He asked them what they were doing. They said they were blasting the rocks and quarrying the boulders. Then they this visitor went a few steps further. He met some carpenters. And he asked them what they were doing. And they said that we are preparing door frames and window shutters. We are preparing door frames and window shutters. And he moved a little further. And he met with some people who were making door frames. And when he asked the same question, they were saying, we are making bricks and we'll be burning them soon in the kill. And he said, you know, you are making bricks and 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 you are making bricks so this visitor posed the same question to this worker. What are you doing? And the man answered, I am building a palace for the king. I am building a palace for the king. And the worker said, I am building a palace for the king. You know, the quarry man thought only about blasting the rocks with explosives. And the carpenter was thinking only about his woodwork. And the uh, man who was making bricks was only about making the molds for the bricks. They saw only a part of the picture. 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 He did not say, I am carrying water. He did not say, I am carrying bricks on my head. He did not say, I am building a palace for the king. He said, I am building a palace for the king. The answer of the first three people, that is the non-Christian viewpoint about work. But the answer of the fourth man who was an unskilled laborer, that is the right 
Christian perspective and biblical viewpoint about work. Christian സവിശേഷമായ തൊഴിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആ നാലാമത്തെ ആളുടെ ഉത്തരം ഒരു ക്രൈസ്തവന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയെ കുറിച്ച് അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനോഭാവത്തെ കുറിച്ച് ക്രൈസ്തവമായ വേദപുസ്തകപരമായ കാഴ്ചകൾ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് അവരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ആവശ്യം എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അഗ്രഹിസ്തവ ചിന്താഗതിമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നതായിരിക്കും ഒരു ക്രൈസ്തവ ചിന്താഗതിയിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇതിനെ പശ്ചാത്തലമാക്കിക്കൊണ്ട് എന്റെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ നിങ്ങൾ എവിടെ ജോലി ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ രീതി എന്താണെങ്കിലും ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ദൈവമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ശരി നിങ്ങളുടെ തൊഴില് ഏത് വിധത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും ശരി ഇത് വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളെ ആ തൊഴിൽ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തെ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിന്റെ സാഹചര്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഉൾക്കൊള്ളുക പറയുന്നു ഒരു അടിമയായിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവിൽ ആ അടിമ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രനായിട്ടാണോ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ അനുഭവിക്കുക നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തുടരട്ടെ നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ ഒരുപക്ഷെ ദയാലുമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് വളരെ കഠിനമായി പെരുമാറുന്നവനായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നവരോ നിങ്ങളോട് വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരോ ആവാം നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിന്റെ അന്തരീക്ഷം നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം ഉയർന്നതോ വളരെ താഴ്ന്നതോ ആവട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് ഈ ജോലിയിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ നയിച്ചതാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യം വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളെ ആ ജോലിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നതിന് ആത്യന്തികമായ ഒരു ലക്ഷ്യം ദൈവത്തിനുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വായത്തമാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥാനം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അഞ്ച് വർഷം വെല്ലൂർ സി എം സി ആശുപത്രിയിൽ ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറായി പ്രവർത്തിച്ചു അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിലെ തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയിലുള്ള റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിനാണ് പൂർണ്ണ സമയമായി ഞാൻ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായിട്ട് സമർപ്പിച്ചത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ നിന്ന് സുവിശേഷീകരണ മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോഴും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയോട് എന്റെ മനസ്സിലൊരു താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട് സുവിശേഷീകരണ മേഖലയുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖല പാപം നിറഞ്ഞതോ ഇതിൽ നിന്ന് മോശമായതോ ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എഴുപത്തിയഞ്ച് വരെ ഒരു എഞ്ചിനീയറായി ദൈവമെന്നെ ിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ട് ജോലിയും കൂടെ എനിക്ക് ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്തു ഞാൻ എന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിട്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണ സമയ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി മുപ്പത് വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ സദസ്സിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു പറയട്ടെ പൂർണ്ണ സമയ സുവിശേഷ വേലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ മറ്റ് ജോലിയോടൊപ്പം സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നവരെക്കാട്ടിൽ ഒട്ടും മുകളിലല്ല ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ പ്രത്യേക വിളിയിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായി നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് ധൈര്യമായി എനിക്കുള്ള സന്ദേശം നൽകുവാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് 
ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷാ മേഖലയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ എന്തിന് ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന് ഏഴ് വിധത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു about what you are doing and where you are working and you are at the crossroads of life you would get an answer to your questions during the course of this message ningale chilare ippolthe joli cheyyana aa meghale kurichu paarapadunnundayirikkam njan endu joli aanu cheyyanadathu endu oru telinjidappil vendi buddhimuttam anubhavikkunnundavam innathe ee samayathil kude ingane theermanam edukkan vishamikkunavarkku oru uttaram nalgan sadhikkum ennu njan pratheekshikkunnu why god has kept you there devam endinu ningale oru sthanathu niyogichirikkunnu number 1 onnamadhai demonstrate that you can live holy in this wicked world ee dushta logathil vishuddhirayittu jeevikkuvan sadhikkum ennu pradarshipikkuvanai devam ningale oru sthana thaakkirikkum once again njan avarthikkatte to demonstrate that you can live holy in this wicked world dushtha naranja ee logathil vishuddhiyodu kuda jeevikkuvan ningalkku sadhikkum ennu pradarshipikkuvanai devam ningale oru sthana thaakkirikkum friends there are many religions in the world but only one gospel logathu pala tarathirulla madangal undu സുവിശേഷം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദർ ആർ മെനി ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദി വേൾഡ് ബട്ട് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ സേവിയർ അനേക ഉപദേശകന്മാർ ഉണ്ടെങ്കിലും രക്ഷകനായി ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓൾ റിലിജിയൻസ് കോൾ അസ് ടു ലിവ് ഹോളി ബട്ട് ഓൺലി ഇൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വി ഹാവ് എ ഗോഡ് ഹു മേക്സ് അസ് ഹോളി വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഹ്വാനം അനേക മതങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുമ്പോൾ നൽകുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവ മാർഗ്ഗത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ പുസ്തകത്തെ നാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവത്താൽ നൽകപ്പെട്ടതിനാൽ ഇതിനെ നാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഹായകനായി സഹചാരിയായി നമ്മോടൊപ്പം ആകുവാൻ തൃത്വത്തിലെ മൂന്നാമനെ അവൻ നമ്മോടൊപ്പം ഈ ലോകത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നു and the name of that person is holy spirit aa moonamathe vyaktithathinte pere parishuddha aathmavu ennaanu so holiness is not something to be danced about within the four walls of a church but holiness is something that has to be demonstrated outside the four walls not in the meeting place but in the marketplace adagonda vishuddhikaranam ennu parayunnathu sabhayude naal chuvirigalkkullil odukkende oru kaaryamalla sabhayude madrigal kapprathekku kondu pogenda യോഗങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ യോഗങ്ങളിൽ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല വിശുദ്ധി അത് ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ നാം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അന്നാളിൽ കുതിരകളുടെ മണികളിന്മേൽ യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും like the bowls before the altar yehovayude aaniyathile kalangalum yagabedathinu munbilulla kalasangal pole aayirikkum yes every part in jerusalem and juda shall be holiness to the lord of hosts yerusalemilum yehudeyilum ulla kalamukkeyum sainyangalude yehovayku vishuddham aayirikkum are you able to see three things here three areas here ibide moonu meghalagal ningalkku sradhikkuvan sadhikkumallo number 1 onnamadhai it is in verse 21 21 am vaakkathil every part in jerusalem yerusalemilulla kalamukkeyum that means kitchen that is our mundane work that is our secular job nammade adikala nammade dainandina joligal nadakkuna sthalam ennu namukku idine visheshippikkam secondly yandamadhai the bowl pots in the lord's house shall be like the bowls before the altar yehovayude aaniyathile kalangal yagavedathin munbilulla kalasangal pole ennu varanjirikkum that is the altar that is the church that is the lord's house ivide yagavedathe kurichulla ee prathibadanam sabhaye kurichu deiva mandirathe kurichu namakku kaanu it doesn't stop there avade kondu avasanikkunnilla it goes even one step further oru chodu kodi adu munbottu poi kondu it says in the first portion of 20th verse idivathinte aadhi bhagathu parayunu holiness to the lord shall be engraved on the bells of the horses annal kudiragalude manigalin mel yehovik vishuddham ennu ezhudiyirikkum horses are used for work and warfare jolikku vendi yuddathinu vendi kudiragale ubhayogikkarundallo kitchen holiness unto the lord 
നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധം യാഗപീഠം അല്ലെങ്കിൽ സഭ ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധം കുതിരകളിന് മേലുള്ള മണികൾ അതായത് നമ്മുടെ തൊഴിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ മേഖലകൾ ഇതൊക്കെയും യഹോവിക്കും ഒന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹം നാം കാണുന്ന വിപുലമായ ഈ ലോകം ഈ മൂന്ന് വൃത്തങ്ങളിലും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധം ഇന്ന് ക്രൈസ്തവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതിപ്രധാനമായ ഒരു സന്ദേശം ആണല്ലോ ഇത് ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എന്റെ ഹൃദയം സന്തോഷത്താൽ നമ്മുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നാം വിശുദ്ധി കാണിക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഊന്നി പറയട്ടെ ഒന്ന് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മതപരമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീക മേഖല എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാവിന് കടിഞ്ഞാണിടേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ശക്തമായി ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന എന്താണ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ ഇത് നമ്മുടെ തൊഴിൽ മേഖലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഫിലിപ്പിലേഖനം രണ്ടാമധ്യായം പതിനാല് മുതൽ വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ അനിന്യരും പരമാർത്ഥികളും ദൈവത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളും ആകേണ്ടതിന് എല്ലാം പെറുപെറുപ്പും വാദവും കൂടാതെ ചെയ്യുവിൻ അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ജീവന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു നാം വക്രത നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിലാണ് ഇന്ന് അനേക പൊട്ടലുകളും മറ്റുമുള്ള ലോകത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് യാതൊരു പ്രത്യാശയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിൽ ഇന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മളുടെ ലോകം ഇങ്ങനെയുള്ള ലോകത്തിൽ പെറുപെറുപ്പ് കൂടാതെ കള്ളം പറയാതെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറയുന്നു നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് യേശു തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ മറ്റാൾക്കാരോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിന്റെ പ്രവർത്തനം കണ്ട് അത്ഭുത സ്തബ്ധരായി തീർന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കും അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു തച്ചനല്ലേ is not he dad a carpenter adegam oru aasharyude magan alle how come so gracious words come out of his mouth idegathil ninnu ithra laavanya vaakkal engane porappadum i don't know how much you understood that passage but i have understood it correctly ee bhagam ningal vaichappol ee vidathil grihichittundo ennu enikku ariyathilla njan idu ee vidathil nallavana manasilaakkittundu once i was supervising the work of the construction of the operation theaters in the cmc hospital cmc ashwatrile operation theaters galde nirmana chumadalike njan melnotam vahikkina oru saagajiram undayi after detailing the work to about 100 men work force avade edana 100 olam verunna aalkare panikkarayittundu avarode ee joyiye kurichu njan visidhigirichu kaniyappo around 11 o'clock i went on a rounds for supervision 11 maniyodu kude idinu melnotam vahikkuvanayitta panigalokke nokki kaanuvanayitta njan inda poi there was a big noise from inside a theater oru theater nagathu nu operation theater nagathu velli ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന്റെ അവസാന വിധിക്ക് പണികൾ ചെയ്യുകയാണ് അവിടുത്തെ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്തിരുന്ന ആ മേസ്തിരി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള മറ്റാൾക്കാരോട് വളരെ കോപത്തിൽ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുകയാണ് വളരെ മോശമായ മലിനമായ വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ തന്നെ കയറിപ്പോണോ അതോ പോയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു വരുന്നതാണോ നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തീരുമാനിക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു ഞാൻ അകത്തേക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് മൃദുവായിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി 
to see it was I and he was shattered. ഞാൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായി. I said sorry sir sorry sir sorry sir. അദ്ദേഹം എന്നോട് വളരെ ഏറെ ക്ഷമയൊക്കെ ചോദിച്ചു. Then I asked him a question. ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു. Mystery why are you using this kind of language? Mystery എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? You know what he answered? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. Very sorry sir for using this word. സാറേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. But that is the only language they will understand. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവന്മാരുടെ തലയിൽ വലിയ കേറുകൾ ഉണ്ട്. That's the only language they will understand. ഇവന്മാരുടെ തലയിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. You mean the lorry drivers in India? Lorry drivers have got their own language. ഇന്ത്യയിലെ ലോറി ഡ്രൈവർമാരുടെ സംസാരിക്കാനെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ ചില ഭാഷാ ശൈലികൾ ഉണ്ട്. You go to Madras and meet to VP auto rickshaw wallas. They have their own language. മദ്രാസിലേക്ക് ചെന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരുടെ സംസാരിച്ചാൽ അവർക്കൊരു പ്രത്യേക ഭാഷ ഉണ്ട്. You come to Bellur and see the town bus drivers and conductors. It is totally a different language. Bellur ഇൽ വന്ന അവിടെയുള്ള ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർമാരോട് കണ്ടക്ടർമാരോട് ഇടപെട്ടാൽ ഇടപെട്ടാൽ അവർക്കും പ്രത്യേകമായ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭാഷാ ശൈലി ഉണ്ട്. Each profession has got their language according to its fineness and culture. ഓരോ തൊഴിലിനും ആ തൊഴിലിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് അതിന്റെ സംസ്കാരം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഭാഷാ ശൈലിയും ഉണ്ടാവും ഒരു ആശാരിക്ക് ഒരു സാംസ്കാരികമായി ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു തൊഴിലിലല്ലോ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് from which people say can any good thing come out of this nazareth endengilum oru nalla kaari ivudnu veruvan sadikkumo ennu aalkar samshayathode nokkunnu nazareth ennu parnal aarum ariyatha oru cheru gramathil ninnu veruna oru aashari etra maatram nalla bhasha ubhayikkan sadikkum useless place and unattractive profession yaadoru gunavum pidikkatha oru sthala ottum aakarshakam allatha oru joli but that man speaks gracious words they said hey he's a carpenter but look at the language he speaks gracious words came out of his mouth അവിടുന്ന് വരുന്ന ഈ ആശാരിപ്പയ്യൻ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇത് എത്ര ലാഭണ്യമുള്ള എത്ര മനോഹരമായ വാക്കുകളാണ് ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ എന്തുമാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ മേലെ ആരായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുമുള്ളതാവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ നൂറ് നൂറ്റി ഒന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ you must be a christian ningal evade aanengilum avade ningal oru christian aaguvan vilikkappettirikkunnu you are a doctor you must remember you are a christian doctor oru doctor engil ningal oru christavanaya doctor aanu nokkuka you are a professor you must remember you are a christian professor oru professor aanengil oru christianiyaya professor aanu ennu marakkirudu that word christian and it becomes an adjective that makes all the difference in the world ee logathil kaaryangalokkeyum valaridhigamayitt maathi marikkunna oru prathegamaya visheshanamaanu christiani ennathu that i believe is a real ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉണർവ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ദ്വീപുകളെ പിടിച്ചു കുലുക്കുവാനായിട്ട് ജോൺ വെസ്ലിയെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടെ ഉണർവിന്റെ ആത്മാവ് സ്ഥലത്ത് വീശിയപ്പോൾ എന്ന് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാമോ മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെ ശാപ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലത്തിൽ നിന്നും ജനം പിന്മാറി വളരെ മലിനമായ വാക്കുകളും മോശമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അന്ന് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളായിരുന്നു ഖനികളിൽ ജോലി എന്നാൽ തന്റെ ശക്തിയിലും മഹത്വത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബ്രിട്ടീഷ് ദ്വീപുകളിൽ കൂടെ വീശിയപ്പോൾ കനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ അശുദ്ധമായ മ്ലേച്ഛമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ എന്റെ വായിലെ വാക്കുകളും എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളും നിനക്ക് പ്രസ്താവകരമായിരിക്കണമേ എന്ന് ഉള്ള ആ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസംഗ പീഠത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴല്ല നിങ്ങളുടെ സാധാരണ തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ആയിരിക്കും and words of my mouth second no it says words of my mouth and thoughts of my heart be found acceptable and pleasing in your sight song 1914 
പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തന പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളും എന്റെ വായിലെ വാക്കുകളും എന്ന ക്രമത്തിലല്ല പറയുന്നത് എന്റെ വായിലെ വാക്കുകളും അതിനുശേഷം എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളും ഈ ക്രമത്തിലാണ് അവിടെ പറയുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വേദപുസ്തക വിചിന്തനത്തിൽ ഒരു പട്ടിക പറയുമ്പോൾ അതിലെ മുൻഗണന ക്രമം വളരെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു ക്രൈസ്തവനാണോ അല്ലയോ എന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത് ലൈംഗികപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ള ആ ഒരു വിശുദ്ധി ദൈവം നിങ്ങൾ എവിടെയാക്കിയാലും may come after you to entice you and to pull you with your shirt and you have to say very sorry madam run away for life നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പരസ്ത്രീയെ തേടി പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ അവിടെ തന്നെയുള്ള വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോസിന്റെ ഭാര്യ തന്നെ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്ന് വരാം എന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഓടിപ്പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന മേഖലയെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ജോസഫ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പലസ്തീനിലോ ഈജിപ്തിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും യോസഫ് യോസഫ് തന്നെയായിരുന്നു യോസഫിന്റെ സ്വഭാവം കാണിച്ചുവെങ്കിൽ മാത്രമേ അവനെ യോസഫ് എന്ന് വിളിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ യോസഫ് ചെയ്തത് എന്താണ് ആ ഒരു സ്ത്രീയോടൊപ്പം കഴിയുന്നതിൽ അവൻ അവന് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഓടി മാറി അവൻ അതുകൊണ്ട് മാത്രം പീഡനം അനുഭവിച്ചു അവന് നേരെ അവന് നേരെയുള്ള സമീപനം എത്രമാത്രം ന്യായരഹിതമായിരുന്നു അവനവനെ കാലാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചു അവൻ അതിനൊന്നിനും മറുത്തു പറഞ്ഞു തന്നെ തന്നെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു അവൻ മിണ്ടാതെ യോസഫ് മിണ്ടാതിരുന്നത് കൊണ്ട് പല ആൾക്കാരും ഇവൻ കുറ്റം ചെയ്ത ആളാണെന്ന് ചെന്ന് ചിന്തിച്ചു യോസഫിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ശക്തി മറ്റുള്ളവരോട് വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യുന്നതല്ല താൻ വിശുദ്ധനായിട്ട് നടന്ന് സേവിച്ച ആ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ജോസഫ് ശക്തിയുള്ളവനായിരുന്നു വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ആ പാപം പോലെ തന്നെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പാപത്തെയും നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കുക മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് പാപവും അവന്റെ ശരീരത്തിന് പുറത്താണ് എന്നാൽ ലൈംഗികമായ പാപങ്ങൾ അവന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള പാപമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ക്രൈസ്തവനാണെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക ജോലി മേഖലയിലാക്കിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ വിശുദ്ധരായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും വളരെ വലിയ വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് അനേകനും പറയാറുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താണ് taking an unholy man out of an unholy world making him holy putting him back into that unholy world and keeping him holy ashudhan nirani logathil ninnu ashudhanai oru vyaktiye devam pidichu valichu avane vishuddhanaakkiya shesham veendum aa ashudhan nirani logathilekku avane kondu pogeyum avadi avane vishuddhanayitte nilarthukeyum cheyyunu ennulladana devathinte ethum veliya alla namukku devathinu sotram cheyya മറ്റേത് അത്ഭുതവും എടുക്കുക ഇതുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടാം സ്ഥാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവം നിങ്ങളെ എന്തിനെ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിലാക്കി അശുദ്ധമായ ലോകത്തിൽ വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കും രണ്ടാമതായി ദൈവം എന്തിന് നിങ്ങളെ ഒരു സ്ഥാനത്താക്കിയിരിക്കും അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കും അനീതിയുടെ ഈ ലോകത്ത് നീതിപൂർവ്വം ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ച് ഒരു സ്ഥാനത്താക്കിയിരിക്കും തെറ്റുപറ്റുക എന്നത് മനുഷ്യ സഹജമാണ് എല്ലാവർക്കും തെറ്റുപറ്റാറുണ്ട് ഒരു തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്നത് ഒരു അതിൽ തന്നെ ഒരു തെറ്റല്ല 
ബ്ലെയിം ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നാൽ തെറ്റ് മൂടി വെക്കുകയോ നമ്മളുടെ തെറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മറ്റൊരാളിൽ ആരോഗ്യം ചെയ്യുന്നത് ഗൗരവമായ കുറ്റം തന്നെയാണ് some mistake has happened and if you are responsible for it accept the moral responsibility ningal joli ina salatha endengil oru kulpam pattiyal adu ningalude aa oru uttarvadathil aanu aa kulpam undayirengil aa kulpathinte dharmika uttarvadatham ningal yetedukka you know when we want to take a credit for work we will say i did it i did it but when there is a mistake we say we did it ഒരു ജോലി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മഹത്വം എടുക്കണമെങ്കിൽ പറയും ആ ഞാനാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായാൽ പറയും ഞങ്ങളാണ് എന്തെങ്കിലും ഇരുമ്പ് പണിശാലയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പുരുക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ആശാരിയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ ആയിരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ പ്രത്യേക പണിശാലയിലായിരിക്കാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം ഒരു തെറ്റ് പറ്റുക എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്ന തെറ്റുകൾ വളരെ ഭവിഷ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ട്രൂ മാൻലിനെസ് യഥാർത്ഥ പുരുഷത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പുരുഷത്വം എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യഭാവം കാണാം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയട്ടെ ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകരുത് ഞാൻ ഒന്നാമതായി അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ ഒരു ഭാരതീയനാണ് എന്നത് അടുത്ത കാര്യം ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുൻഗണനാ ക്രമം ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാൻ എന്നത് പ്രഥമ സ്ഥാനത്ത് ഭാരതീയൻ എന്നത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ എന്നത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഞാൻ ദൈവവചനവുമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഈച്ച് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും അതിന്റേതായ ചില സവിശേഷതകൾ രീതികളുണ്ട് പ്രത്യേകമായി ചില സ്വഭാവ രീതികൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനുമുണ്ട് ഐ വോണ്ട് ടെൽ യു സംതിങ് അബൌട്ട് കേരളൈറ്റ് കേരള ക്രൈസ്തവരെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് പറയുന്നവരോട് ദേഷ്യപ്പെടുക നാലരയോടുകൂടി ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ടു പോവുകയാണ് യു ആർ വെരി ഇന്റലിജന്റ് നിങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് യു ആർ വെരി സ്മാർട്ട് വളരെ ഊർജസ്വലതയുള്ള ബുദ്ധി കൂർമ്മതയുള്ള ആൾക്കാരാണ് യു ആർ വെരി എന്റർപ്രൈസിംഗ് വളരെയേറെ മുൻപോട്ട് പോകാനുള്ള ആ കഴിവുകളുള്ളവരാണ് എല്ലാ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളോട് ഇറങ്ങി പോകാനും കേരളീയർക്ക് സാധിക്കും ഏത് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തോടും എഴുകി ചേരുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും തമിഴ്നാട്ടിൽ കഴിയുന്ന താങ്കൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ കേരളത്തിലല്ല എങ്കിലും ബെല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അഞ്ചു വർഷം ആ ഒരു കൊച്ചു കേരളത്തിലാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു കുഴപ്പം നമുക്കുണ്ട് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയാൽ അതിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ മലയാളിക്ക് കഴിയത്തില്ല നമ്മളിങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് വാദപ്രതിവാദം നടത്തിക്കൊണ്ടേരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഒച്ചുകൂട്ടിക്കൊണ്ട് തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരിക്കലും ആ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വയമായി ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല there will be more heat generated than light dirghamaya oru charchakku shesham avada valare yara choodu undagum pakshe velichu maarade thariyil kaanuga don't you really think that tamilians are heavily minded idakka parayunna kondu tamil nadu ullavar enga sogathil ninnu vanna annu chindikkirathu i speak in tamil nadu i will tell them what i should tell them yan tamil nadu prasangi ingum avarodu parayu enikku vera yara karyangal adhi enna parayu i am kerala i am telling you ippa kerala thana malayalile kurichu parayu if you are a christian man ഒരു ക്രൈസ്തവനായ പുരുഷത്വം ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ക്രൈസ്തവ ദർശനമുള്ള ഒരു വനിതയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം തെറ്റായി പോയി എന്ന് ആരെങ്കിലും ചൂടിക്കാണിക്കും നിങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മൂടി വെക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കരുത് അതെ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത് സമ്മതിക്കും താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് വന്ന് സമ്മതിക്കും അതെ എന്റെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേലിൽ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഷൗൽ ദാവിദാണ് രണ്ടാമത്തെ 
king of Israel. Ati te raja wa Israel ni ati raja wa irun Shaul. But David was the best king of Israel. Enna Israel ni swesta na raja wa David ayi. What was the difference between these two people? Enna ni beri kamera la vitiasa ni nukar. Very simple difference. Walai ni lelada maesi. God sought to destroy all the booty of the Amalekites. Amal Amalekel ni ni pericir ta segala gaya ni ni hulmul ni maesi beri tu mana te Shaul ni udah dewa parang. But Saul wanted to keep the best of things. Enna ni adil cila nalle gaya ni ni mati beri tu mana Shaul angkiri kicu. And when he was confronted by the prophet. Prabadi ni ni ika ni tekur samun udah sotu cepol. You know what he said? Shaul ni parang ni adana. I didn't do anything. Nyana ni kan ni ciri la. Jenengan lain yang balas ini kita mesti nurban di supaya ini pun cahaya pun yang ada jilid lah. King, ya shepherd throwing the blame on the sheep. Ida orang yang jawab orang yang terdeh, ah terdeh kita kena mel, ah kuccha mario begini tu, pergi ambil dia mel cari. How about David? Nada David ini nukar. When he was confronted with his sin, tanpa pahat tak kurus David ini bodoh mana pol. You know what he said? Ah pahat tak kurus orang itu pernah pol David itu pernah. It is I who sin, what shall the sheep do? Pabam sih itu tu, saya nak ana, ada dalam tu beritahu. What's the difference between Saul and David? Saul um David itu memang lebih jasa dok. Saul will put the blame on the sheep, but David will accept the blame on himself, who was the shepherd. Ada dalam mel, aku cuma ada orang ikhna, aku cuma tali ikhna Saul urip hagat. Karena ada dalam de, ide yang aya David soya mai aku cuma meter kan dia alam dia parah hagat kan. David committed more blunders than Saul. Saul sih itu dia katil tiwara mai aku orang orang ana David beriti macam. But God said he is a man after my own heart. Karena dia yang parah jauh David dan hari pergerakan mana manusia. Because he had the ability to say, I have sinned. Yang paham cido, ini pariwara orang canggih macam David dan orang Thailand. This is a corrupt world. Ida aja benda ni nanya urut logam mana. Honesty has become the rarest commodity in our society. Atma arta deh, ini adalah inna amulya ma yur bastu ay mari ikigya. Everywhere there is bribery. Yang lada tem kai kuli ana. Bring for fruits for the of repentance. Man sahaja itu yogi ma ay kelam kai kita. And people came to John the Baptist. Ida get tapol Yohan dan senapan yang jadi ke jenama. The policeman asked John the Baptist, What shall we do? Polis sekarang itu Yohan dan beliau itu janggalan dana sih yang. He said, Be satisfied with your wages and don't take bribery from the accused. Kai kuli medik kira, kuccha maju di kepentingan viral ini, yang ada medik kira, ninggal le sampalan ninggal tu mari yang dekana. Tax collectors came to John the Baptist. Sungguh beri kini alkali di Yohan dan senapan yang jadi kelam. What shall we do? Janggalan dana sih yang. He said, Don't extract more than what is due to be paid. Sarkar ini kuritkan anda, an ini dari matram ninggal matram lebih rendah dan sugat tu cuma tegang, adzan apapun ayur dana yang boleh mangi kita. There is false accounting everywhere. Ina pelas saling dalam petaya, kanak kanak sushi kita pernah dengar. In Christian organisations there is cooking up of accounts. Ina Kristus atau Sanggar dengan itu boleh kanak kanak malah curi kita dari pernah dengar. I know some very senior income tax officials in Tamil Nadu. Tamil Nadu le, balai le, ujar na nilai le, kena income tax video kita dengar ni karya. And some of them are very close friends for me. Abang sila ni ada tak sneh ni dulu. And some of them are my own disciples. Agar sila ni, ni sila ni, ni aku pelajari semua. But they have spoken to me some of the things which are heartbreaking. Agar sila ni, nuud paranya kaya ringgal kerde ya pelajaran kala. You know what they say? Agar paranya anda kaya nang? Brother Stanley, some of the Christian ministers in Madras, very senior, popular ministers in Madras. They bribe us in the income tax department. Brother Stanley, in the Madras sale, balare uyerna neri rulla Christava sushrushi laik ni alkar. Abre income tax department ida nangal ke kai kuli deri mana ida kumpotu. Where does Christianity go? Christava tom in the evade kyan. Where does Christianity go? Evade kyan i Christava mana? We bribe the income tax officers who are mostly Brahmins in the income tax department, and you go and preach the gospel in the Marina Bay. Beach and they'll be wondering what is this man doing there? Income tax maker ilulla, balayar Brahmana ilulla, aw rujuk asal bandar tenek, kai kuli urutu ni ibar dengi ana, Marina Beach itu isu isu sepa persengi ke nada, apoli kai kuli ibar dengi nasi ini kuan prayer dera ayal kai ibar ekor cendah ini. When you return from Cup, when you return from Europe, when you return from West, your suitcases are filled with dutiable goods, but you write. No duty, no dutiable goods, nothing. You walk through the green channel until an officer stops you and he finds you are a preacher. Gulf ini no, Europe ini no, macam pasca tu raja ini no, very bold. Ninggal le suitcase ni agat, ni kudi kudi kena dah, duty kudi kena dah, pelak hari ni lunda yang ni. Duty kudi kena dah, yang tu no mila, yang ni beri bercukur green channel kudi ninggal porte ikut very bold. Beri custom sediok custom ninggal le, tarasa perdetu bold, ini dah ana parayu ana. What does the Bible say? Beri buku sekarang ini dah ana parayu ana. 
authority satana has no authority is apart from god devathil ninn nalgapettadallada yadhir adhigaravum illathadinal sagale adhigarathinum keelpettirikkuka endru vedusthana parayunnu the government is an instrument in the hand of god to maintain law and order in the society ee samuhathil neediyum nyayavum nadappaakunnathinu vendi devathinte kaiyile aayudhangalana innathe sarkar beware of the love of money which leads to all sorts of mal practices in the handling of money പണത്തിന്റെ വ്യയത്തിൽ സകലവിധ തെറ്റുകളും ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പണത്തെ പണത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ നാം സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിയേണ്ടതായിരുന്നു സംസ്ഥാനമാണ് ഏതൊരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയാലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സുവിശേഷകൻ ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യവുമായി അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ട് അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദുർഘടം നടന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനായി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനായി അവർ മുമ്പോട്ട് വന്നു പ്രയാസം നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് സുവിശേഷകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു Kerala is no more in the forefront of missionary evangelism do you know that in the suvisheshigarana meghalil missionary meghali keralathinte sthanam innu munbil alla ennullu ningal tirichirangittundu is not even second in that list inna onnam sthanathunnalla randam sthanathu polum keralathe kaanuvan pattilla what is the reason kaaranam endana love of money dhana moham ennu thanne after gulf money has started to flow into the state of kerala the victim or the casualty is missionary evangelism gulfil nilulla panam keralathilekku oluguvan thodangiyappol adinte durantha palam anubhavichathu kristava suvisheshigarana meghalayana if you want to accept this challenge and counter this challenge meet with me in vellu i am not, you are not listening to a preacher you are listening to a mission leader who has led the mission for 30 years idu ningalku ee oru velliyali ningalku yetedukkuvan sadhikkumengil njan ee parna kaaryangal ningalde manasil oru velliyali aayi uyirunnuvengil ningal velluril vanna enne sandarshikkuvan njan ningale kshanikkunu ningal kevare oru prasangana alla chevi kodukkunnathu 30 varsha kaalam suvisheshigarana meghalil munpandi nilkunna oralana ningal odunnu samsarikkunnathu it is my god the god who wants sent one of his 12 apostles to this land to minister for his word and the gospel will once again regain its past glory and will be really known as God's own country kartava yesu christu tande shri 12th session mal orale ee sthalatheku ivada suvishesham arikkunnathinu vendi aichu ee sthalam innu adinte palaya mahathathilekku uyirnu yadarthathil devathinte swantham naadu enna perinu artham aagathakka vidathil suvisheshathinte aathmaavu ivada nu porthekku pogatte ivada nu olgatte ennu njan prarthikkunnu love of money is the root of all evil my bible says ende vedavusthakam parayunu sagala doshathinum kaaranam dhriviyagriham aanu god has put you there in your work spot ningal to demonstrate how you can be honest in a corrupt world ee alimadhi naranja aneedhi naranja ee logathu ningalkku engane aathmaarthamayi nilkkuvan sadhikkum ennu pradarshippikkuvan ningalude tholil meghalil deivam innu ningal moonamadhai god has put you there to demonstrate that you can be hard working in this lazy world alasada naranja ee logathil kadinyaathwanam cheyvan kalivullavaranu ningal ennu pradarshippikkuvanayi oru pratheega tholil meghalil deivam ningale aakkirikkum one second god has put you there deivam ningale oru sthanath aakkirikkunnu endraanu demonstrate that you can be hard working in this lazy world ee alasa logathil kadinyaathwanigal aanu nammal ennu pradarshippikkuvanayi deivam ningale oru sthanath aakkirikkum i am ashamed to say india is one of the laziest nations in the world innu logathil alasada baadichirikkunna പ്രധാന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഭാരതമാണ് 
matinee shows in cinema theaters are overflowing adagondana inda cinema shalagalile uchu kanyulla matinee galil aalkar naranju kamiyunnathu that is why matinee actors and idols become political leaders adagondana inda matinee show galile nayaganmar rashtriya nedakkanmarai maarunnu people are lot of time to idle and waste away alasamai kalayuvan paalaakki kalayuvan valare yara samayam ennu nammude aalkar kondu india is similar to crete the island of crete ഇതിന്റെ <laughs> ും <laughs> that you should set in order the things that are lacking nyan kreetil ninne vittechu ponathu sheshicha karyangale kramathil aakkandathinu nyan ninnoda aagnyavichathu pole cheyyandathinu aayittu kreet is a confusing island valareyare aashiye kolappam undaakunna oru deevaan ila lot of lazy bundles avade alasanmarude oru kootam aanu avade ullathu and i have put you titus there so that you can set in order the things that are lacking adu kondu titose ninne nyan avade aakkirikkunu avade koravulla karyangal nee nere aakkanam diligent hands god should bless us with as we get to our own spot kadinyathwanam seyina karma shishyulla karangal nammude pravartana meghalil anigiragara kaaranamayi thiran most of us have forgotten indira gandhi indira gandhi enna palinu vismarichirikkunnu somehow i used to admire indira gandhi indira gandhi ude oru aaradhagan aayirunnu njan but she spoke many things i have listened to her several times but one thing i have never forgotten from what she has spoken njan pala pravashyam indira gandhi prasangikkunnathu kettittundunde pala kaaryangal parannittundunde ennal avar parannu oru kaaryam njan idivare parannittu that was a slogan she gave during emergency adi indira avastha kalathu indira gandhi veerthiya oru mudira vakyam aanu you know what their slogan was endana adu parayunnathu talk less work more korcha samsarikkuga koodal jooli cheyyuga i hope you know that it was all given as a sticker it was stuck on walls idu anna pittigal padipikkina stickerukalai namakku nalgapettirunnu talk less work more adhigam samsarikkirathu ningal koodal jooli cheyyuga i know one young boy oru serpakaranaya oral enikku ariyam he put it he fixed it on the cupboard of the kitchen of his mummy avane ammayde adukalayla avane adukalayde alamarade mellil ee sticker kondu ottichu his mummy said what is this my son doing enna moni cheyina endanu amma choichu and immediately asked him why did you do that nee endinaa adu cheyidha nu avanodu choichu sir i wanted my mummy to talk less and work more ende amma adhigam samsarikkaga kudile joli cheyan njan aagrahikkunnu ennu kondana njan ippi ottichu it sounds like a joke idu ketaal oru tamasha aanu you may think that it is for emergency idu adiyandra avasthe kaalathe kulla oru sandesham aanu nu chindichekam but i have a question are we not living in emergency ennal njan chodikkatte innu oru adiyandra avasthe oda saajayathil alle nam kariyunnathu we are living in an emergency inna oru adiyandra avasthe oda avasthil thaniyana don't think we are living in the last days in andigala thaanu ninnu naan samjeekkunnu nu karidha these are not last days. അന്ത്യകാലമായിട്ടില്ല ദീസ് ആർ ദ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് വീക്ക്സ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ മൈൻഡ് ഇതിനെ അന്ത്യകാലം എന്ന് വെറുതെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയല്ല അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അവസാന വർഷത്തിന്റെ അവസാന ആഴ്ചകളിൽ അവസാന മാസങ്ങളിൽ അവസാന മണിക്കൂറുകളിലാണ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈർ എമർജൻസ് ഇതുപോലെ അടിയന്തരമായ ഒരു സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായി ഐ തിങ്ക് മിസ്സിസ് ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി സ്ലോഗൻ ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ ഓൾ ക്രിസ്റ്റി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ ഈ ഒരു അർത്ഥ വാക്യം ക്രൈസ്തവരായ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉയർത്തേണ്ട മുദ്രാ വാക്യം ലെസ് ആൻഡ് വാട്ട് മോർ കുറച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫ്രീഡ് പ്രോവേർസ് frequently as often as possible ningala sadikkunnadathalam ningal sadrishya vakyangalde apusthakam vaichukonde irikkuga you know we are all blessed with talents pala tarathilulla kalivugalal deivam namme anugrahichirikkunnu talents are god given abilities deivam nalgirikkunna chila kalivugal chila kalivugalana ee talents skills and adu pole nammalde kaiga sheshi gifts chila daanangal enablements namakkulla chila pratheka kalivugal capabilities nammade shakti kondu namakku seyavana kaaryangal these are all meant by that one word talent talent enna padathil ee kaaryangal okkey marangirikkunnu god expects us to be busy with them and not bury them ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നാം വളരെയേറെ കർമ്മശേഷിയോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കണം അല്ലാതെ ഇത് കുഴിച്ചുമൂടി വെക്കരുത് എന്ന് ദൈവം ആഗ
don't slack and work just because your boss is too exacting ningalude yajmanan ba നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുക ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ വിധത്തിൽ നിങ്ങളാൽ ആകുന്നത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ മുമ്പാകെ വെക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ാണോ മരിച്ചത് എന്നാൽ യേശു ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നില്ല എന്നാൽ യേശു കുരിശിൽ കിടന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് നിവൃത്തിയായി What does it mean? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Whatever was assigned to him, he finished it. തനിക്ക് ചെയ്യുവാനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആ കാര്യം യേശു നിവർത്തിച്ചു. What did he say? യേശു പറഞ്ഞു എന്താ? I must work. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യും. I must work. അതെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു. I must work. ജോലി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Night is coming. കാരണം രാത്രി വരുന്നു. Where there is daylight, I should keep on working. പകലുള്ളടത്തോളം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. Some of us are tired of taking rest. Am I right? നമ്മൾ പലരും വിശ്രമിക്കുക വിശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ക്ഷീണിതരാണ് ടൂ മച്ച് ഓഫ് റെസ്റ്റ് വിൽ മേക് യു റെസ്റ്റ് വളരെയേറെ നേരം നാം വിശ്രമിക്കുന്ന വിശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തുരുമ്പെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഓവർ സ്ലീപ് വിൽ ബ്രിങ് യു പോവർട്ടി നമ്മുടെ ഉറക്കം വളരെയേറെ നേരത്തേക്ക് നാം എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ദി പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് സ്ലീപ്പ് ഹാർഡ്ലി ഫോർ ഫോർ അവേഴ്സ് നാല് മണിക്കൂറുകൾ കഷ്ടിച്ചുറങ്ങുന്നവരാണ് രാഷ്ട്രീയ നായകന്മാരിൽ പലരും ആൻഡ് ദേ ആർ വെരി ഫ്രഷ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഡേ അവർ പകല മുഴുവൻ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലരായി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇസ് ഹൗ യു ട്രെയിൻ യുവർസെൽഫ് ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ തന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ പോവുക നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉണരുക you get yourself trimmed up and tuned up with the meditation of god's word face the challenges of the day angenengil aa divasathinte prarambha manikurugal thanne deiva vajanathil kooda ningalde jeevithe roopapaduthuvanum aa divasathe neeriduvanum ningal shakti prabhikkum god is a worker deivam joli cheyina pravartikkunna oru you know what jesus said yesu parna karyam endanu until now my father is working and i am working also idevariyum ende pidavu pravartikkunu njanum pravartichu kondirikkunnu god can ആരെങ്കിലും അലസരായി കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന് സഹിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ ഇറങ്ങി തെരുവുകളിൽ ചില അരസന്മാരായി മടിയന്മാരായിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പകൽ മുഴുവൻ മടിയന്മാരായി കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം ഒരു ജോലിയുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഉയർന്നതായിട്ടോ താഴ്ന്നതായിട്ടോ മറ്റൊരു ജോലിയെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു പ്രത്യേക തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ നാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പാപം ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യം മാത്രമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ലജ്ജയുള്ളവാക്കം പാവമില്ല എങ്കിൽ പാപത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലായെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഏത് ജോലിയും മഹത്വകരമായ ജോലി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ചുരുട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇറങ്ങി മിഷണറി ട്രെയിനിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ആദ്യത്തുള്ള പരിശീലനം കൊടുക്കാറുണ്ട് ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരോട് അവിടെയുള്ള ബാത്റൂമുകൾ വൃത്തിയാക്കുവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ചെന്ന ഈ ബാത്റൂം ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ കറകളൊക്കെ പിടിച്ചു തന്നെ കിടക്കുകയാണ് എന്ത് പറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചു അവനു ഈ കറകളൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഇളകുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരു കമ്പടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി നോക്കി പക്ഷെ അതൊന്നും വൃത്തിയാകുന്നില്ല ഞാൻ അപ്പൊ ലുങ്കി നോക്കി കുത്തി ഞാൻ 
ഞാൻ കൈകളായിട്ട് ആശ്രയിച്ച് കഴിയാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരു തിയോളജിക്കൽ ബിരുദം എടുത്തുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രായോഗികമായ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രായോഗികമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരായിരിക്കും ഈ ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാരിച്ച് കുരിശി ചുമക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രാപ്തി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും അന്ന് മുതൽ അവിടെയുള്ള ബാത്റൂമുകളൊക്കെയും വളരെയേറെ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല് കഴിയെ കാണിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് കാല് കഴിയുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഒരു തൊഴിലും മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ ക്ലേശമല്ല അതൊരു തൊഴിലാണ് ഏത് തൊഴിലും ദൈവത്തിന് മഹത്വകരമാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വകരമായ വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഒരു ആരാധനയായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായി മാറണം നാലാമതായി Why has God kept you there? ദൈവം എന്തിന് നിങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിനയമുള്ളവരായി കഴിയാം എന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വിനയാന്യതരായി കഴിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു is becoming in extinct in this world inna ee logathil kittuvan valare buddhimuttulla kaaryamana vineyashilam that was predicted 2000 years ago 2000 varsham munbu thanne ee kaaryathe kuriche pravachichirikkum if you turn with me to second timothy third chapter rendu timotheus moonam adhyayathilekku nokkuga and there you find that in the last days people will not be humble but they will be arrogant andhikalathe manushrale aa viniya bhavam nashtapetta avar ahankarigalai theerumen nam vaaikkunu turn with me to second timothy third chapter rendu timotheus moonam adhyayam please turn to the reference says don't become lazy alasarayittirikkirudha vedapusthaka bhagangal parayumbol vedapusthaka marichu nokkuga don't just keep on noting down and keep looking at my face turn to the bible keep your bible on your left lap and keep your notebook on your right lap turn to the references with the left fingers and write down with your right hand go ahead ningalle edathe kaalukkulla ningal vedapusthakam vekkuga ningal ezhudina kadalasugal valathe kaal vekkuga edathe kai konda ningal vedapusthakam marikkuga valathe kai konda ee bhagangal kurichu edukkuga you should look into the bible to see whether things are so ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം നോക്കുക യു കാൻ നോട്ട് ബിക്കം ടയർഡ് ഓൺലി ഐ കാൻ ബിക്കം ടയർഡ് ബിക്കോസ് ഐ ആം ഷൗട്ടിങ് ഫ്രം മോർണിംഗ് ബീങ് എ ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ഞാൻ ഒരു ഹൃദയരോഗം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷീണിക്കാനുള്ള സാധ്യത എനിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സോ ഈവൻ ഇഫ് ഐ ആസ്ക് യു ടു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് കീപ് ലിസ്നിങ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ബിക്കം ടയർഡ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എഴുന്നേക്ക് നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്ഷീണിക്കുക ഓക്കേ ആൾ ഓഫ് യു ടർൺ ടു ദി ബൈബിൾ സെക്കൻഡ് തിമോത്തി തേർഡ് ചാപ്റ്റർ രണ്ട് തിമോത്തിയസ് മൂന്നാം അധ്യായം റീഡിംഗ് ഫ്രം വേർസ് 1 ഒന്നാം വാക്യം നൽകുന്നു ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സ് times of stress or perilous times will come andigalathe durkada samayangal verum ennariyuga what is the first one adhi vendana parayunathu men will be lovers of themselves manushyan swaya snehigalai thirum and what is the third one they will be boasters munavathu parayunna avar vambu parayunavaraanu and next it says they will be proud avare ahankarigalaagum and when you come to the fourth words it says they will be headstrong avare dooshakanmaraanu and then again in the fourth words you see they will be haughty അവരെ അഹങ്കാരികളും ദൂഷകന്മാരാകുമെന്ന് അവര് വമ്പ് പറയുന്നവരായിരിക്കും അഹങ്കാരികളായിരിക്കും ദൂഷകന്മാരായിരിക്കും ഇതൊക്കെയും ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് മര്യാദാരഹിതമായി പെരുമാറുന്ന ആ ഒരു ഭാവം ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാരെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മര്യാദാരഹിതമായുള്ള പെരുമാറ്റം I am coming from Bellur I told you. ഞാൻ വെല്ലൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു കേട്ടോ. I always remind myself of that slogan that the founder of CMC Hospital gave Dr. Idas Kadar. Idas Kadar and the CMC ആശുപത്രിയുടെ സ്ഥാപകൻ നൽകിയ ആ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശം മുദ്രാവാക്യം ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട്. Not to be served 
but to serve. Sevi ke padwa nila, sevi kwan mein. That's the slogan of CMC. Ada ana Bilur Medical College nde aata baaki. Just because of that foundation, all the storms that blow against this institution, it is able to withstand. आ स्थापन आंटे अधिकारीपीरियर्स You show respect. That is God's ordination. Ninglode nalla vanna perimarna vire matra malla moshe mai perimarna vire yum. Ninglode ayalo Maria da rekhida mai ninglode karinya mai kai ningal chodi kina vire odu perimar nalla vanna perimar ga inda deivu ayalo ninglode arshi. Because you respect them, they may take you to task and take advantage over you. That's not right. Ningal avire bhikumani kinnu inna avar kaanu bol silapol ningal avire aur swadhu mein dur dudhiya durviniyogam chidu konda ningal inda kurdel kai ningal chodi chidu vire apar shayadi phare pade pade. The way of is down. Mugalile kulla aavadi thale ke dene yana. Once again, the way of is down. Mugalilo to pogo ano la aavadi thoran dunna thale thale na. Jesus was co-equal with God. Devatoda samanaya vikti ayirnu Jesus. He considered it not a robbery to be equal with God. Na devatoda la aavadi samatham avane av devatan navagiri ke gya ana Jesus karde illa. He emptied himself. Yavan thanna thale orichu. He humbled. मरणी <laughs> അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഉയർത്തി ഐ ഗേവ് ഹിം എ നെയിം അബൗ ഓൾ ദി നെയിംസ് സകല നാമത്തിനും മേലായ ഒരു നാമം അവൻ നൽകി ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ സെഡ് ദ വേ ഓഫ് ഈസ് ദ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് മുകളിലേക്കുള്ള ആ മാർഗ്ഗം ആരംഭിക്കുന്നത് താഴെ തന്നെ എവറി വൺ ഹു ഹംബിൾസ് ഹിംസെൽഫ് ഷാൽ ബി എക്സാൽറ്റഡ് സ്വയം താഴ്ത്തുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഉയർത്തപ്പെടും റെസ്പെക്റ്റ് അതോറിറ്റി അധികാരികളെ ബഹുമാനിക്കുക സെക്കൻഡ്ലി ഡു നോട്ട് ഡിസ്പൈസ് എനി വൺ ആരോടും മോശമായിട്ട് ആരെയും വെറുക്കാതെ പെരുമാറുക ഇൻ യുവർ വർക്ക് സ്പോട്ട് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സം പീപ്പിൾ ആർ ഇന്റലിജന്റ് ബുദ്ധി കൂർമതയുള്ള ചില ആൾക്കാരെ കാണും സം പീപ്പിൾ മേ ബി ഔട്ട് റൈറ്റ്ലി ഇഡിയാറ്റിക് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിഹീനരെ എന്ന് നാം കരുതുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും ബട്ട് യു ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ടു കോൾ എനി വൺ എ ഫൂൾ ഓർ എൻ ഇഡിയറ്റ് ലെസ്റ്റ് യു ആർ ഗിവൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഹെൽപ് ഫയർ ആൻഡ് ഇറ്റേണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആത്മീയ വിധിയും നരകത്തിന്റെ അഗ്നിയും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന ആ ഭയം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെയും ഒരു മടയനെന്നോ മൂടനെന്നോ വിളിക്കുകയില്ല You may have people of different cultures working with you. Ningalode pam vibhinna samskarangal ninnu vendra vyakti undavum. Accept. Avare ulkollu. Keep on tolerating them it becomes a burden. Avare ingane vahichu kondu poguga ennallathu bharamulla karyamaanu. There's a difference between tolerance and acceptance. Mattulla yale ulkolluga enna parayunnathum mattulla yale enginengil sahikkuga enna parayunnathum thammil vyathyasam undu. Tolerance for long will build up tension within you. उपेक्षा धिक्षण वस्त्र जीवन प्रतिफल when you go for fishing 
you should not wear white shirt do you know that i don't know whether you know that meen pidikan povumbol vella shirt edirudhu ennallu namak ariyavana kaaryamallo no i used to go for fishing yana malsi meen pidikan povu with a fishing rod i sometimes go where there is a possibility ennikil saadhiyulla sarathil chunda ee vaadi njan pogaarundu and the first lesson in fishing was taught to me by one of my seniors ende enna kaal mudirna oralana enne ee oru paadu padipicha ee oru prayana paadu don't go with white shirt vella vastram dharichukonde vella shirt ettukonde meen pidikan povu because the white shirt will be reflected on that water cups kaaranam ee vella shirt la ഇന്ന പ്രതിഫലനം ആ വെള്ളത്തിന്റെ മേൽ വീഴും ദേ വിൽ സ്കെയർ ആൾ ദ ഫിഷ് നോ ഫിഷ് വിൽ കം ടു ആ പ്രതിഫലനം മീനെ മുഴുവൻ ഭയപ്പെടുത്തും മീൻ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയില്ല ഐ ദേ ആർ നെവർ തോട്ട് ദാറ്റ് വൈറ്റ് ഷർട്ട് വിൽ ഡ്രൈവ് അവേ ഫിഷ് വെള്ള ഷർട്ട് മീനിനേക്ക് ഓടിച്ചു കളയും എന്ന് അതുവരെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഫോർ എവറി ട്രേഡ് ദേർ നീഡ്സ് ടു ബി സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ കൾച്ചർ അതുപോലെ ഓരോ ജോലിക്കും ഓരോ പ്രവർത്തന മേഖലയ്ക്കും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സാംസ്കാരികമായ ചില മേഖലകൾ ഉണ്ട് ഡോ ഡ്രൈവ് അവേ പീപ്പിൾ ബട്ട് വൂ പീപ്പിൾ ടുവേർഡ്സ് ദ കിങ് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ആൾക്കാർ നമ്മൾ നിന്ന് ഓടി അകലരുത് അവരെ ആകർഷിച്ച് കർത്താവിനേക്ക് കൊണ്ടുവരിക യു നോ യു ഷുഡ് അട്രാക്റ്റ് പീപ്പിൾ ടുവേർഡ്സ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നാം ആകർഷിക്കേണ്ടതായി ബൈ ദ ഫ്രാഗ്രൻസ് not overdose of religion but a fragrance that fills the home madathinte adiprasaram kondalla nammal ninnu porthekku poguna aa sauryapyam kondu mattullavar aashirakana why has god kept you there devam endinu ningal ee porthekku thullil meekku the god has kept you there to demonstrate then you can maintain harmony in a divided world pinnichu nilkuna oru logathil ningalkku aikyathinte kaangalam mulukkuvan sadhikkum ennu pradarshipikkuvan devam ningale aakirikkum you can maintain harmony in a divided world pinnichu nilkuna oru logathil aikyam ulavaakkuvan ekada bhavam ulavaakkuvan ningalkku sadhikkum world is divided and what spots are known for conflicts and strikes logam inda palatharathil pinnichu nilkukiyana tholil meegalil sadharana rithil tholil thalkangaludeyum samarangaludeyum meegaliyaa tariyappada industries and factories have lot of unions but no unity follow me pala lot of unions but no unity pala vyavsayangalilum factorygalilum pala tarathilulla unionugal undu ennal avadeyengil oru unity oru aikyam kaanvan saadhikkilla let me give you a simple illustration oru seri udaharanam you all have seen horses kudiragale naam ellam kandittundallo a well built horse can drag or pull two tons ഒരു നല്ല കുതിര ശക്തിയുള്ള ഒരു കുതിരയ്ക്ക് രണ്ട് ടൺ ഭാരം അതിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഒരു കണക്ക് നിങ്ങൾ ഭാഗ്യം വെക്കട്ടെ ഹൗ മെനി ടൺസ് ക്യാൻ ബി പുൾ by two horses put together ingenengil rendu kudiragale onnichu kittiyal adine endu mathram bharam idine onnichu chamakku valichondu povan saadhikkum mathematically the answer is four kanakkinte avasthil nokkiyanengil naala ennayirikkum uttaram but truthfully the answer is 23 എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ 23 എന്ന ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓൾ ഓഫ് യു വൺ ഹോർസ് പുൾസ് 2 ടൺസ് ബട്ട് ടു ഹോർസസ് പുട് ടുഗദർ കാൻ പുൾ 23 ടൺസ് ദിസ് ഇസ് സയന്റിഫിക് ഒരു കുതിരയ്ക്ക് 2 ടൺ ഭാരം വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ രണ്ട് കുതിരകളെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തിയാൽ 23 ടൺ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ അതിന് രണ്ടിനും കൂടെ സാധിക്കും എന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദാറ്റ്സ് വൈ ജീസസ് സെഡ് why two of you are agreed together on concerning a matter nothing shall be impossible for them adagondana kartavu parayirikkunnathu ningal rendu per oru kaaryathil aikyam aikyam kittitta irunnal avade asaadhyamayittu onnum undagilla only christians can show in the world spot what unity is because it is in the worship place in the church we understand the meaning of body of christ the body principle you understand in the worship place which you can interpret in the worship christuvinte sharidam enna aa oru eka paavathe kurichu nammal paadan ulkkulunnathu nammade aaradhana meegalukal mandalangalil ninnana adagonde christuvarkku mathrame avaru jooli inna sthalathil aikyathe kurichulla sandesham arikkuvan sadhikkigeyullu adu aikyathinte sandesham avadeyku nam pradhilipikkendathayittundu don't try to avoid difficult people who is working with nammode oppam pravartikkuna namakku sahavasikkuvan buddhimottulla aalkare avaganichu poguvan shramikkirathu you can say ayyo except this man and woman i can manage with anyone else sanam namukku namme palappolum palayarunde ee manushan olige baaki aarodum serthu povan enikku sadhikkum such a difficult person idu pole buddhimuttu pidichu oru aal vera illa 
you know why god has put that difficult person with you endukondana aa oru buddhimuttulla aale ningalodoppam aakki ennu chindichittundo because you are a difficult person kaaranam ningal thane mattulla varku chamakkan prayasamulla oru aalana my bible says endu vedapusthakam parayana kaaryam iron sharpens iron irippine murcha veruthuvan irippine saadhikkukku difficult people need difficult people mattulla varku prayasam undaakkana aalkare nannaakkan idu pole prayasamulla aalkare kaaranam only then both will have lots of friction enough of friction and in the process both will be round എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഓരോന്ന് 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 രണ്ടും മൃദുവാകത്തുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് സംടൈംസ് യു വണ്ടർ വൈ ഡിഡ് ഐ മാരി ദിസ് മാൻ വൈ ഡിഡ് ഐ മാരി ദിസ് വുമൻ നാം ചിലപ്പോൾ ഓൾ ദി വേൾഡ് ഡിഡ് ഐ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനിബഡി എൽസ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ ഇങ്ങേരെ മാത്രമേ എനിക്ക് ഭർത്താവായിട്ട് കിട്ടിയുള്ളൂ ഇയാളെ മാത്രമേ എനിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടിയുള്ളൂ ലോകത്തിൽ വേറെ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് മാത്രം എൻ്റെ മേൽ വന്നത് എന്താണ് യു നോ ഹു ആർ ദി പെർഫെക്റ്റ്ലി മേഡ് ഫോർ ഈച്ച് അദർ കപ്പിൾ ഈ വളരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശരിക്കും ചേരുമ്പടി ചേരുന്നതായ ദമ്പതികൾ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമോ ദി ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ദാൻ ദി വൈഫ് ആൻഡ് ദി വൈഫ് ഈസ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ദാൻ ദി ഹസ്ബൻഡ് ദേ ആർ ദി പെർഫെക്റ്റ്ലി മേഡ് ഫോർ ഈച്ച് അദർ കപ്പിൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ചുമക്കാൻ ആവാത്ത വിധം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭർത്താവും ഭർത്താവ് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഭാര്യയുമുള്ള ഒരു കുടുംബം അതായിരിക്കും ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കുടുംബം ദാറ്റ് ഈസ് മൈ വൈഫ് ആൻഡ് ഐ വി ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് I am more difficult than my wife and my wife is more difficult than me so god has put us together 32 years praise the lord enda bhari kenna chamakkan velli buddhimundarunu enik enda bhari vaikkan velli prayasam varunu 32 varshamayi devan njangale onnichu nartunnanaayittu devathinu stotram cheyyunu friends god puts us purposely with difficult people സ്ത്രീകം പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശങ്ങളോട് കൂടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇടപെടുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരോടൊപ്പം നമ്മളെ ആക്കുന്നത് പീറ്റർ മസ്റ്റ് ബി വിത്ത് ജോൺ ജോൺ മസ്റ്റ് ബി വിത്ത് പീറ്റർ Peter is a son of slumber because John is the son of thunder. പത്രോസിനോടൊപ്പം യോഹനാൻ ഉണ്ടായ തീരു യോഹനാനോടൊപ്പം പത്രോസ് ഉണ്ടായ തീരത്തുള്ളൂ കാരണം പത്രോസ് മടിയനാണ് യോഹന്നാൻ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് We need each other therefore don't need each other. നമുക്ക് പരസ്പരം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭാരവയ്ക്കരുത് ദിസ് ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ വിത്ത് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഇൻ യുവർ വർക്ക് സ്പോർട്ട് നമ്മുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നാം ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതായ ഒരു തത്വമാണ് ഹി മേ ബി എൻ അൺബിലീവർ നമ്മോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ അവിശ്വാസി ആയിരിക്കാം ഹി ഈസ് എൻ അൺബിലീവർ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു വർക്ക് പ്രോപ്പർലി വിത്ത് ഹിം ഇഫ് ഓൺലി ഐ ഗെറ്റ് എ ബിലീവർ ഇഫ് ഓൺലി ഐ ഗെറ്റ് എ ബിലീവർ വൺ വിൽ ബി ഐ പി സി വൺ വിൽ ബി ദി ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ദേർ വിൽ ബി റാപ്ചർ അണ്ടർ റാപ്ചർ നാം വിശ്വാസികളോടൊപ്പം മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്നങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിശ്വാസം നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കില്ല കർത്താവിന്റെ വരവ് വരെ നാം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും നരകത്തിൽ പോകുവാനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്താണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് എന്റെ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന അതാണ് രണ്ട് പേര് ഒന്നിച്ച് വയലിൽ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരാൾ വീട്ടിലോട്ട് എടുക്കപ്പെടും ഒരാൾ ഇവിടെ താഴെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നരകത്തിൽ പോകുന്ന ഒരാളോട് ചേർന്ന് ഇത് പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തിരികലിൽ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു തീ ഇങ്ങനെ ധാന്യം ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും മറ്റാൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൽ ഒരാളെ ദൈവം മേളിലോട്ട് എടുക്കും മറ്റാളുടെ താഴെ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോട് ചേർന്ന് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ വേദശാസ്ത്രമല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതേവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ക്രൈസ്തവനാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ പ്രോബ്ലം യു ഷുഡ് ബി ദ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തികളല്ല പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരം കാണുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും യേശു പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഭവനത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഇവിടെ സമാധാനം നിങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ സമാധാനം ഇവിടെ സമാധാനം എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ഒരു ഫാക്ടറിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ സമാധാനം എന്ന് പറയും കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് സമാധാനം ുള്ളതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ നമുക്ക് സമാധാനം ആവശ്യമാണ് ഇത് നിങ്
to others in the selfish world tanne ishtam naranji ee logathil mattullavarku nere sahaya hastam neetuvan kajivullavaranu ningal ennu pradarshipikkum you demonstrate that you can be helpful to others in this selfish world sondam karyam nokkuna ee logathil mattullavarku sahayigalai theeruvan sadhikkum ennu pradarshipikkum i speak with a burden in india the unemployed outnumber the employed in bharatathil tholil cheyinavare kaattil valare eriyana tholil cheyathavare sangiya enna bharathodu kudiyana njan ivadu kelkkunnathu many let me say many in our nation are breadless inna aaharathine polum vagi illatha anega maalkar nammude rajyathil undu if we have more than what we need it is in order that we may give to the one who is in need namak aavashyam ulladinekkal koodal nammude kayil undengil aavashyathil ivikkunavarumayi pangiduvan vendiyana deivam adu nalgirikkunnathu if you want to over work it must be to give more ningalkku koodal samayam joli cheyvan ningalkku pre aagraham undengil adu koodal porthekku kodukkuvan vendi aayirikkum my bible says that ende vedavasthanam idana enne padipikkum ephesians 4th chapter ephesians lekana naalam adhyayam and verse 28 പ്രവർത്തിച്ച് അധ്വാനിക്കുക so if you want to earn more it must be for giving more ningal koodala sambadhikkanam ennu aagrahikkunnavengil adu koodala porthekku kodukkuvanulla aagrahathil ninnai that is what john wesley said john wesley padichathaanu yeah all you can ningal pattinadathodum ningal sambadhikkuga save all you can ningal samsurshichu vekkavunadathodum ningal kariri vekkuga give all you can ningal kodukkuvan pattinadathodum ningal kodukkuga this is the dictum of my life too ende jeevithathinte oru tattashastramayi yeah all you can എനിക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം ഞാൻ സമ്പാദിക്കും ഞാൻ കഠിനമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യും എന്നാൽ പറ്റുന്നിടത്തോളം ഞാൻ സമ്പാദിക്കും അതായത് ഞാൻ കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയില്ല കൊടുക്കാവുന്നിടത്തോളം കൊടുക്കും സ്വതന്ത്രമായി വളരെയേറെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ലേഖനം എഴുതുവാനിടയായി അതിന്റെ തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രൈസ്തവത്വം എന്നുള്ളത് ആർദ്രതയോടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ എന്റെ ആ ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ടതാണ് ആർദ്രതയുള്ള ഒരു ജീവിതശൈലിയാണ് ക്രൈസ്തവ മാർഗം ഇത് വായിച്ച ചില വേദശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നോട് യുദ്ധത്തിന് വന്നു ക്രൈസ്തവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിധത്തിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുവാൻ അവര് വളരെ ശക്തമായിട്ട് എന്നോട് വാദിച്ചു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് സേ ചാരിറ്റി is christianity i said christianity is there മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഔദാര്യം ചെയ്യുക എന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിത്വമാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് ഔദാര്യം കാണിക്കുകയാണ് for many they cool down അവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ആ വെള്ളമൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ശാന്തരായി they explain to them ഞാൻ അവരോട് ഈ കാര്യം വിശദീകരിച്ചു there was john the baptist യോഹന്നാൻ സ്നാപകനുണ്ട് and he said bring forth fruits of repentance manasandrathin yogyamaya phalangal kaikkuga ennu parannu people asked what shall we do njangal endu cheyanam ennu aalkar chodichu two shirts give one shirt to the one who got rendu vastram ullavan onnu illathavanu kodukatte salvation reksha sakayas sakayude kadam nammukariyam went to his house sakay manasandra petta kanjappol kartava avante vittile kodu i will give half of what i have to the poor yenikkullathinte pagudhi njan dirudirukku kodukku today salvation has come to this house angane reksha avante vittile kodu fasting ഉപവാസത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഉപവാസത്തിന്റെ മാർഗം ഇതാണോ എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നുവരുമായി നിന്റെ ആഹാരം പങ്കുവെക്കുക അത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുക അല്ല ദൈവം നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉപവാസം മിനിസ്ട്രി കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇവനാണോ മിശിക അതോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു മിശികായ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ഇതാ മുടന്ന മുടന്നർ നടക്കുന്നു കുടന്മാർ കാണുന്നു പൊട്ടന്മാർ കേൾക്കുന്നു ഊമന്മാർ സംസാരിക്കുന്നു ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം നിങ്ങൾ കണ്ടത് യോഹനാസനാവനോട് പറയുക ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വലത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുക ഇടത്തോട്ട് നോക്കുക വലത്തോട്ടുള്ള മാർഗം ഐ വാസ് ഹംഗ്രി യു ഫെഡ് 
ഞാൻ ആ വരത്തോട്ടുള്ളവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞെന്താണ് എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആഹാരം തന്നു ഇടത്തോട്ടുള്ളവരുടെ കാര്യം ഐ വാസ് ഹംഗ്രി യു ഡി നോട്ട് ഫീൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരടുത്തോട്ട് പോയത് എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തന്നില്ല beginning with repentance manasandrathil aarambikkum salvation rakshiyilekku varu upavasathinte kaaryam ministry christavas srushtha nyaya vedhi everywhere ee eight mainly no christava margathil namukku mattullavarulla aarthigalude aavashyam nam ivide kaanu no apology about that story idhe kurichu parayunnathil enikku ottum padiyilla we have not understood bible properly read all the old testament prophets and see what was the revival they were talking about veda pusthakathinte paarangal nam ulkondittilla padhe neema pravasikanmarul kodi nin kadannu poguga avarkku prakyavichathaya aa oru unarvinte samesham endanu എല്ലാവരും സ്വാർത്ഥത നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലയിൽ സഹായത്തിന്റെ ഹസ്തം നിങ്ങൾ ഏഴാമതായി അവസാനത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം എന്തിനായി നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാനത്താക്കിയിരിക്കുന്നു in a pessimistic world nirasha naranja ee logathil pratyasha aparithamai jeevikkuvan sadhikkum ennu prakhyapikkuvan that we can be hopeful in this pessimistic world nirashiyude ee logathil pratyasha ullavarai jeevikkuvan sadhikkum ennu prakhyapana veerthuvan deivam namme aakirikkum the first six demonstration aadhyate aaru kaaryangal nammude oru pradarshanam aayirunnu the seventh one declaration edamathe edo oru prakhyapanam aanu first you demonstrate aadhyam ningal jeevathil kodu ningal pradarshipikkuka whatever you have demonstrated declare it in the form of a capsule of a gospel ningal aa jeevathil kodu prakadamaakiya kaaryangal ningal suvisheshamayi oru cheru sandeshamayi ningal prakhyapikkunu the first six your walk aadhyate aaru kaaryangal ningalde jeevitha shairiyana the seventh one your talk edamathe kaaryam ningalde vaayil ninnu veruna vaakkugal aanu walk the talk and then talk the walk നിങ്ങൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നടപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ലോകം ഇന്ന് വളരെ നിരാശയിലാണ് നാളെയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു എന്നാൽ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രകാശഭരിതമായ ഒരു നാളെ മറ്റുള്ളവർ നാളെയെ കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തന കൈകൾ നിങ്ങൾ അവരുടെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കുക അവരോട് നിങ്ങൾ ഇത് പറയുക നിരാശപ്പെടുന്നവരുടെ മുഖം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയുടെ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ വ്യാകുലപ്പെടുന്നുണ്ട് everything by prayer and supplication let your request be made known unto god prarthnaya jo avekshyal ningalde sagari aavashyangal devasthanidhilekku samarpikkavan avare padipikkum they experience the peace of god that passes all understand appol sagala buddhiyum kavina devasamadhanam avarku anubhavikkavan sadhikkum then witness for christ appol aa sahajithil yesu christuvine kurichu avarodu sakshi i have done this many things ithrayum karyangal ningal cheyumbol open your mouth to tell how jesus loves them. യേശു അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അവരോട് പറയുന്നു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പെന്തക്കോസ്റ്റൽ യോഗത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകും ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ സാധ്യത അദ്ദേഹം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടി മാറി ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ മേലാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും പടിപടിയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഒരു വിരുന്ന് സൽക്കാരം പിറന്നാൾ സൽക്കാരം അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം ഒന്നിച്ചിരുന്ന ആഹാരം കഴിക്കും സൽക്കാരത്തിലേക്ക് ആ ക്രൈസ്തവരെ ക്രൈസ്തവരെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കേണ്ട കാര്യം ഡിസംബറിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ദഹനക്കേട് പിടിക്കുന്ന സമയമാണ് ഓവർ ഈറ്റിംഗ് കണ്ടമാനമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൂടുതൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ജാനുവരി അഞ്ചു വരെ വയർ നിറച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല ക്രിസ്മസ് കരകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ ഭവനങ്ങളിൽ പാടാൻ പോകരുത് ക്രിസ്തുവീണ്ടും വരുന്നുവെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അറിയാം 
ക്രിസ്തു വന്നുവെന്ന് അറിയാത്തവരാണ് ആ ക്രൈസ്തവർ നിങ്ങൾ പോയി അവരോട് സംസാരിക്കും ക്രൈസ്തവർ അല്ലാത്ത ഭവനങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവേതര ഭവനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങൾ സന്ദേശം അറിയിക്കും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പണസഞ്ചിയുമായിട്ട് പണപെരുവിനായിട്ട് പോകരുത് അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവനാവ മഹത്വത്തിനുള്ള സംഗീതം ആലപിച്ച ശേഷം പറഞ്ഞു വരും ഇങ്ങനെ ഈ സാമൂഹികമായ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം അവർക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി പടിപടിയായി സുവിശേഷ സന്ദേശം നൽകുക കൂട്ടായ്മയുടെ ആദ്യ പടിയും മുന്നോടിയുമാണ് ഈ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടെ അവർക്ക് പടിപടിയായിട്ട് കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുവാൻ സാധിക്കും സഹപാഠികളെ പല മേഖലയിലെ എഞ്ചിനീയറിങ് ബിരുദാരികളെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ വിധത്തിലാണ് by this humble simple way of presenting the gospel valare lilidumayi suvishesham arikkana ee vidathil kude njan suvishesham arichittulla pala aalkaram inna ee rajyathil mattu sthalangalilum unnathu udyogangalil aayirikkum be intelligent ningal buddhiyode kude pirimaraga ask god to give you guidance deivam ningale naikkendadhanayittu prarthikkam god has put you there to bring about a great reward oru vidhiya unarvanayi deivam ningale oru sthanath aakirikkunu there there may be a great spiritual blessing ഒരു വലിയ ആത്മീകമായ ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല നിന്നെ ഞാൻ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറ്റും ദൈവം എന്തിനായി നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്യോഗ സ്ഥാനത്താക്കിയിരിക്കുന്ന എന്തിന് നിങ്ങളായിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി അതുപോലെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാകേണ്ടതിനായി